फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसके कॉन्सेप्ट तो ग्रामर से निकल के आते हैं लेकिन फिर भी उसको नॉन ग्रामेटिकल टॉपिक का सबसे बड़ा पिलर माना जाता है अगर हम बात करें अपकमिंग एग्जाम्स की चाहे वो आई पी क्लर्क का आपका हो चाहे असिस्टेंट आर आर असिस्टेंट का हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो हम बात करें रीअरेंजमेंट की टॉपिक रीअरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसको स्टूडेंट बहुत आसान मानते हैं बहुत अच्छी बात है बहुत आसान है लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो हम लोगों से सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता है सॉल्व आसानी से हो जाएंगे बट टाइम के अंदर सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है आज हम आपके साथ ऐसे तरीके डिस्कस करेंगे जिनसे रीअरेंजमेंट आपका देखते देखते पांच से दस सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा पांच से दस सेकेंड से ज्यादा लगे एक दो सेशन के बाद तो आप बताइएगा जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे क्योंकि रीअरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसने हर एग्जाम्स में हर पेपर में अपनी जगह बना रखी है पांच से छह क्वेश्चन चार पांच एक दो क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आए उनसे हमें मतलब नहीं हमें सिर्फ अपना फोकस करना कि रीअरेंजमेंट कहीं से भी पूछा जाए हमारा हंड्रेड परसेंट सही होना चाहिए रीअरेंजमेंट का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए देखिए अगर हम रीअरेंजमेंट को देखें तो अलग अलग तरह से इसके क्वेश्चंस मिल जाते हैं किसी भी एग्जाम्स की बात करें हम सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कभी तो ये इस फॉर्मेट में मिलेगा एस वन पी क्यू आर एस और एस सिक्स इसी तरह से दूसरी तरीके से अगर पूछा जाएगा तो एस वन को वन फिर पी क्यू आर एस और सिक्स सेंटेंस ऐसे पूछ लिया जाएगा या फिर अदर एग्जाम्स की बात करें बैंक पीओ की बात करें बैंकिंग का कोई एग्जाम्स की बात करें तो उसमें ऐसे पूछे जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी डॉट 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 सो ऑन चलते ही रहेंगे हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि वो इस सेंटेंस इस सीक्वेंस का है या इस सीक्वेंस में हमें सिर्फ समझना है कि रीअरेंजमेंट है क्या करना क्या है और जल्दी से जल्दी इसके क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें क्योंकि अगर आपने पांच से दस सेकंड से ज्यादा ले लिए तो बाकी टॉपिक्स में क्या करेंगे फिर आप हमें टाइम ही तो सेव करना है तो देखिए रीअरेंजमेंट जैसा नाम से ही पता चल रहा री मतलब दोबारा अरेंजमेंट मतलब फिर से अरेंज करना तो रीअरेंजमेंट का मतलब है सेंटेंस को किसी पैसेज को इधर उधर करके उसका मीनिंगफुल जो पैसेज था उसका मीनिंग इधर उधर करके सेंटेंस को अलग रख दिया गया अब हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है जैसा कि हमने बोला कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है मीनिंगफुल सेंटेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर एक सेंटेंस का मीनिंग कर करके सॉल्व करो क्योंकि तो जितनी देर में आप मीनिंग करोगे ना उतनी देर में आपके दस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो हम वो तरीके डिस्कस करने वाले हैं जिनसे रीअरेंजमेंट बहुत जल्दी आपको सॉल्व होगा गाइज एक बात याद रखो बचपन से हम लोग एक टॉपिक को पढ़ते आ रहे कभी भी हमने किसी भी इंग्लिश के किसी भी टॉपिक को पढ़ा तो सबसे पहले हमने कोशिश की कि अपना सब्जेक्ट देखें उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग बाब देखें फिर मेन बाब की बात करें उसके बाद आगे के टॉपिक्स की बात करें तो जब भी हमने इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस की बात की तो सबसे पहली नजर में हमारा ध्यान किस पर जाता था सेंटेंस के सब्जेक्ट पर आज भी जब हम रीअरेंजमेंट की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट की बात करेंगे हमेशा याद रखो अगर रीअरेंजमेंट वाले सेंटेंस है तो सबसे पहले हमें गौर देना होगा कि हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ है और सब्जेक्ट कैसे मिलेगा ये सबसे जरूरी चीज एक बात और गाइज आपको याद रखनी है कि रीअरेंजमेंट में हम ये मान के चलते हैं कि मेरे सामने छः सेंटेंस हैं मेरे सामने दस सेंटेंस हैं हमारे सामने चार सेंटेंस हैं पांच सेंटेंस हैं पांचों को सीक्वेंस में मिलाना होगा बिल्कुल ऐसा नहीं है आपके सामने चार ऑप्शन होते हैं आपको सिर्फ एक और ज़्यादा से ज़्यादा दो सेंटेंस का ध्यान देना होता बाकी अपने आप खुद तैयार होते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ और रीअरेंजमेंट कर लीजिए बड़ी जल्दी सॉल्व होते हैं तरीका अपनाइएगा जरा ध्यान दीजिएगा किसी भी सेंटेंस में हम सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की अगर सब्जेक्ट की बात करें तो इसकी हिंदी होती है कर्ता हिंदी क्या होती है कर्ता कर्ता मतलब सीधा सा कार्य करने वाला और कार्य करने वाला या तो मोस्टली हमारा नाउन होता है या फिर मोस्टली वो क्या होगा प्रोनाउन होगा अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट जो मोस्टली हमारा होता है वो नाउन होता है और प्रोनाउन रेयर केस में ऐसे सेंटेंस भी आपको मिल जाएंगे कि वो नाउन या प्रोनाउन न होकर कोई और वर्ड्स यूज हो जाएगा ऐसी प्रैक्टिस हम आगे के सेशन में करेंगे जिससे कि एडवांस वाले टॉपिक पे जब हम डिस्कस करेंगे तो वो टॉपिक्स आपके डिस्कस हो जाएंगे अभी सिर्फ हम बेसिक टॉपिक्स की तरफ चल रहे हैं सिर्फ हम बेसिक टॉपिक्स को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं तो जब बेसिक टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आगे की बात करेंगे तो 
सेंटेंस में सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन आप सब लोग जानते हो कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के प्लेस पर यूज होता है लेकिन प्रोनाउन को कभी नाउन के प्लेस पर यूज सॉरी पहले अगर आएगा तो नाउन आएगा फिर आएगा तो क्या आएगा प्रोनाउन ऐसा कभी नहीं है पहले प्रोनाउन आ गया फिर उसी के लिए नाउन आ गया जैसे हमने लिखा राम इज अ गुड बॉय राम इज अ गुड बॉय तो राम क्या हो गया नाउ इस सेंटेंस को अगर हम आगे ले जाने की कोशिश करेंगे तो ऐसे लिखेंगे ही रीड्स विद मी ही रीड्स विद मी तो ही जो हो गया वो क्या हो गया जाकर के प्रोनाउन अगर पहले नाउन आया फिर क्या आएगा प्रोनाउन तो अगर हमारा पहला सेंटेंस रीअरेंजमेंट का हो सकता है तो वो नाउन वाला होगा कौन सा होगा सबसे पहला सेंटेंस जो रीअरेंजमेंट का होगा वो नाउन वाला होगा हमें सबसे पहले देखना है कि सेंटेंस जो छे या चार या दस दिए गए हैं उनमें नाउन वाला सेंटेंस कौन सा है ऐसा भी हो सकता है एक से ज्यादा नाउन भी हो सकते हैं लेकिन कभी एक जैसे नहीं होंगे अगर एक से ज्यादा नाउन है तो उनमें देखिएगा एक आर्टिकल वाला होगा एक विदाउट आर्टिकल वाला होगा एक में दी लगा होगा एक में ए और एन लगा होगा तो हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि कब कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे अगर दो या दो से अधिक नाउन होंगे तो वो हमेशा एक जैसे नहीं होंगे एक होगा इनडेफिनिट आर्टिकल वाला कोई डेफिनिट आर्टिकल वाला होगा कोई विदाउट आर्टिकल वाला होगा तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमारा नाउन कैसे यूज होगा अगर किसी सेंटेंस में आ गया कोई नाउन आया इनडेफिनिट आर्टिकल वाला तो सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल हमारा पहले आएगा पहले कौन सा आर्टिकल यूज होगा इनडेफिनिट आर्टिकल यूज होगा उसके बाद हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे तो हमेशा याद रखिए अगर दो या दो से अधिक नाउन यूज हो रहे हैं तो पहले कौन सा नाउन आएगा इनडेफिनेट आर्टिकल वाला आएगा फिर कौन सा नाउन आएगा डेफिनेट आर्टिकल वाला आएगा इसी में कुछ पॉइंट्स और याद रखने हैं कि हमेशा याद रखिए अगर कोई भी सेंटेंस हो किसी भी सेंटेंस में डेट्स का यूज किया जाए जैसे कि आजकल बैंकिंग के कॉम्पिटिशन में आ रहे हैं बैंकिंग की लैंग्वेज में आजकल देखा जाए तो सबसे ज्यादा डेट वाले कॉन्सेप्ट वाले इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं तो अगर डेट वाले आ जाए तो हमेशा याद रखिए या फिर कोई एब्रीविएशन वाला क्वेश्चन आ जाए आपके हाथ में तो हमेशा याद रखो सबसे पहले फुल फॉर्म आएगा उसके बाद एब्रीविएशन की हम बात करेंगे सबसे पहले क्या आएगा एब्रीविएशन वाले में सबसे पहले फुल फॉर्म उसके बाद हम एब्रीविएशन की बात करेंगे डेट्स की बात करें तो डेट्स हमेशा एक सीक्वेंस में होनी चाहिए पहले 1900 फिर 1905 1917 1920 सौ इस तरह से डेट्स वाले अगर सेंटेंस मिलते हैं तो उनको हम बड़ी आसानी से इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं उस कॉन्सेप्ट से भी जो बढ़िया चीज है सबसे बढ़िया तरीका जो आपके लिए वेस्ट होगा फिंगर टिप्स पे सॉल्व हो हमारा पैसेज हमेशा याद रखो पैसेज को रीअरेंज करने के लिए फिंगर टिप्स वाले तरीके कौन से हैं वो तरीके देखिए अगर हमें कोई रीअरेंजमेंट दिया गया तो हमारे ऑप्शन चार हमारे सामने होंगे जैसे एक ऑप्शन है पी आर क्यू एस सेकेंड ऑप्शन है क्यू पी आर एस थर्ड ऑप्शन है एस पी क्यू आर एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा है क्यू आर पी एस मेरे पास चार ऑप्शन आ गए हमने ध्यान दिया रीअरेंजमेंट वाले पैसेज को देखा और यह ध्यान दिया कि हमें छह या चार सेंटेंस को मिलाना है छह सेंटेंस को मीनिंग के तरह से देखना है और चार को हमें रीअरेंजमेंट करना है स्टूडेंट्स हमेशा सोचते हैं कि इन चारों सेंटेंस का हमें मीनिंग करना होगा चारों सेंटेंस को मिलाना होगा बस यही बहुत बड़ी गलती करते हैं आपको सिर्फ एक या दो सेंटेंस की तरफ जाना है सबसे पहले तो अभी हमने जो तरीका बताया था नाउन वाला उसको अपना के देख लीजिए अगर वो काम करता है तो बहुत अच्छी बात है नहीं काम करता तो ऐसे तरीके अपने पास रखिए कि अगर एक तरीका फेल हो जाए तो दूसरा भी आपका काम आ जाए कहीं दूसरा भी काम नहीं आया तो तीसरे की तरफ वर्क करेंगे ये सिर्फ बात हम प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं जब आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करोगे जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो देखते ही आपको पता चल जाएगा इसमें कौन सा तरीका अप्लाई होगा क्योंकि वहां नहीं करना है कि एक तरीका नहीं आया तो दूसरे पे जा रहे दूसरा नहीं आया तो तीसरे पे जा रहे वहां एकदम से नजर में आया तुरंत हमें पता होना चाहिए कि कौन सा तरीका अप्लाई होगा क्योंकि वहां पर हमें टाइम जल्दी जल्दी सेव करना है और जल्दी से जल्दी हमें उसको सॉल्व करना है तो देखिए पी क्यू आर एस से शुरू हुआ क्यू क्यू से शुरू हुआ एस से शुरू हुआ और फिर किस क्यू से शुरू हुआ अगर देखा जाए मोस्टली सेंटेंस ऐसे आ रहे हैं जिसमें अगर कोई ऑप्शन रिपीट हो जाए जैसे इसमें क्या रिपीट हुआ है क्यों रिपीट हुआ क्या रिपीट हुआ है क्यों रिपीट हुआ तो ये मान लीजिए क्यों वाला सेंटेंस पहला होगा ये मान लीजिए कि क्यों वाला जो सेंटेंस है वो फर्स्ट होगा तो हमने मान लिया कि क्यों वाला फर्स्ट है अब हमें देखो कौन से मिलाना क्यों के बाद या तो पी देख लीजिए या क्यों के बाद क्या आएगा आर इनका मीनिंगफुल देख लीजिए मीनिंगफुल मीनिंग मिला के देख लीजिए और वो क्लियर हो जाएगा क्यों के बाद या तो पी आएगा या फिर क्यों के बाद क्या आएगा आर का यूज करेंगे देखिए गाइज हमें सिर्फ दो सेंटेंस पर फोकस करना
बार सॉल्व हो गया बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया ये देखिए गाइज एक क्वेश्चन आपके सामने है जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए अभी हम बात कर रहे थे कि अपकमिंग एग्जाम्स में ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो डेट से रिलेटेड है तो डेट वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे एक डेट वाला एग्जाम्पल आपके सामने है उसके बाद आगे के एडवांस ऑप्शन में हम जाके उनको आगे सॉल्व करेंगे अभी एक बेसिक से क्वेश्चन है जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जवाहरलाल नेहरू वाज वॉर्न इन अलाहाबाद ऑन फोर्टीन नवंबर एटीन नेहरू मेट महात्मा गांधी इन फरवरी 1990 1920 इन 19 जीओ फाइव ही वॉज सेंट टू लंदन टू स्टडी एट ए स्कूल ही विकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ऑन फिफ्टींथ ऑगस्ट 1947 ही मैरिड कमला पॉल इन 1915 ही डाइड ऑन 27 मई 1964 उसके बाद आपके पास चार ऑप्शन है हमने अभी आपको बताया था कि जब डेट वाला कॉन्सेप्ट आए तो हमेशा डेट को स्टेप बाई स्टेप रखिए सबसे पहले देखिए कि उनका जन्म कब हुआ है 14 नवंबर अठारह सौ नवासी नवंबर 1899 को उनका जन्म हुआ उसके बाद कौन सी डेट आ रही है हमारी 1905 1905 में ही वॉज सेंट टू लंदन टू स्टडी एट अ स्कूल 1899 के बाद कौन सी डेट आई 1905 ये ईयर आया उसके बाद कौन सा ईयर आया 1915 और उसके बाद कौन सा ईयर आया 1920 एंड फाइनली कौन सा ईयर आया 1964 अब सीक्वेंस मिला के देखो 1899 के बाद कौन आया था 1905 सबसे पहले क्या आना था क्यू क्यू आ गया देख लिया दो में है क्यू उसके बाद कौन सा ऑप्शन आया हमारा 15 वाला एस आ गया देखा क्यू और एस मिल गया आगे की जाने की जरूरत नहीं है और हमारा ऑप्शन क्या हो गया क्यू एस पी आर एक ऐसा एग्जांपल एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें दोनों लॉजिक काम कर गए एक तो डेट वाला दूसरा रिपीटेड लेटर वाला अगर कोई लेटर रिपीट होता है इसका मतलब वो फर्स्ट होने के चांसेस ज़्यादा लेता है और हम भी कोशिश करेंगे रेयर केस में ऐसा हो जाता है कि अगर दो ऑप्शन रिपीट हो गए और वो ना भी हो तो ऐसा रेयर केस में होता है लेकिन मोस्टली क्या होगा अगर कोई ऑप्शन रिपीट होता है तो वो पहला हो जाता है और इसी पर ध्यान रखना दोनों ऑप्शन हमारे सॉल्व हो गए रीअरेंजमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमने रीअरेंजमेंट के बारे में बात की थी कि रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करेंगे तो चारों ऑप्शन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है चारों की तरफ जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और हमें कंपटीशन के लिए अपना टाइम ही सेव करना है नेक्स्ट एग्जाम्पल आपकी सारी डिजाइन को फुलफिल करने की कोशिश करेगा जो भी लॉजिक हमने बताए थे पहला लॉजिक जो पहला क्वेश्चन था उसमें एक ही सेंटेंस में एक ही रीअरेंजमेंट में दोनों लॉजिक काम कर गए थे डेट वाला भी आ गया था और ऑप्शन वाला भी आ गया था फिर से देखो एक बार फिर से याद करें कि ऑप्शन क्या था कि जब भी किसी सेंटेंस में कोई लेटर रिपीट हो जाए तो हमें कोशिश करनी होगी कि वो पहला होने के चांसेस ज्यादा रखता है जैसे इसमें देखा कि कौन रिपीट हो रहा है क्यों फिर से रिपीट हो रहा है क्यों रिपीट हो रहा है तो इसके चांसेस ज्यादा बनते हैं कि क्यों वाला सेंटेंस पहला हो जाएगा एक बार नजर डाल लेते हैं क्या क्यों पहला होने के चांसेस रखता है जैसे हमने लिखा द फ्यूचर बेकॉन्स टू अस वेयर डू वी गो एंड वॉट सेल बी आर इंडिवल पहला सेंटेंस का डिटेल कहीं ना कहीं दूसरे में दिया गया मतलब जो एस वन सेकेंड था उसका जो डिटेल है वो हमारा क्यू में दिया गया इसका मतलब क्यू फर्स्ट है अब पहला खत्म और लास्ट वाला खत्म हो गया क्यू वाला इन में से कोई एक हमारा हो जाएगा अब हमें सिर्फ यह देखना है Q के बाद P को लेके आए या Q के बाद हम S को सिर्फ यही देखना और गाइज हमेशा याद रखना चारों सेंटेंस कभी नहीं देखने होते हैं चारों की तरफ जाओगे तो अच्छी बात है लेकिन टाइम वेस्ट करते रहोगे और हमें अपना टाइम सेव करना है किसी भी तरह से टाइम सेव करना तो जब हमने देखा क्यू वे आर डू वी गो एंड वॉट सेल वी आर इन डेवर उसके बाद देखा V cell Q के बाद S वाला देखा है इट विल बी ब्रिंग फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी टू द कॉमन मैन ये हो सकता है मे बी इनफेक्ट बी हैव हार्ड वर्क अहेड अब देखो ये जो वर्ड आया कहीं ना कहीं इसको डिटेल किस में मिल गया इसका डिटेल हार्ड वर्क की तरफ मिल गया जब वर्क की तरफ इसका डिटेल मिलेगा तो कहीं ना कहीं यही सेंटेंस हमारा सही होगा और इसका राइट right आंसर हम क्या लेके जाएंगे क्यू के बाद पी अगर करते हैं देखिए एक तरफ ध्यान दीजिए थोड़ा सा क्यू के बाद पी की तरफ कर रहा है कि उसका डिटेल मिल गया लेकिन एक तरफ हमें देखा है कि शायद कहीं क्यू के बाद ऐसा आने की कोशिश करें क्यू के बाद अगर ऐसा आएगा उसको भी एक बार देख लेते हैं इट विल बी ब्रिंग फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी टू द कॉमन मैन 
कौन फ्रीडम लाने की कोशिश कर रहा है किसके फ्रीडम की बात की गई ये कंफर्म है कि पहला हमारा क्यू हो गया था अब क्यू के बाद देखो किसके फ्रीडम की बात हुई इसी के फ्रीडम फ्रीडम वाले वो सेंटेंस पे जाएंगे या डिटेल पे जाएंगे तो जिसमें परफेक्टली डिटेल दिया गया उसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे इसका मतलब क्यू के बाद क्या आएगा ऐसा आएगा और कौन सा राइट आंसर होगा क्यू एस आर पी गाइस कितने सेंटेंस हमें देखने पड़े एक हमें पहले ही मिल गया था कि क्यू होगा और दूसरा हमारा कहां से मिल गया हमने सेंटेंस को थोड़ा देखा हमेशा याद रखो जब भी एक सेंटेंस दिया जाए इंट्रोडक्शन के बाद हमेशा हम डिटेल देने की कोशिश करते हैं नॉर्मली आप अपने इंट्रोडक्शन की बात कर लो आप अपना नाम बताओगे फिर अपना डिटेल बताना शुरू करोगे हम यहाँ रहते हैं फादर्स नेम अपनी क्वालिफिकेशन बताओगे तो देखो डिटेल बाद में बताई तो जब इंट्रोडक्शन शुरू करते हो उसके बाद हमेशा हमारा जो इंट्रोड्यूसरी सेंटेंस होगा उसके अगला वाला सेंटेंस हमेशा उस वर्ड का डिटेल देगा जो हमारा मेन वर्ड होगा एक बार मेन वर्ड पिक कर लें उसके बाद उसका डिटेल कहाँ है उसी तरह से हम आगे वाले सेंटेंस की तरफ जाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा उसमें कैसे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को ऐसे हमने सीक्वेंस में लगाने की कोशिश की जो फर्स्ट और सेकंड से आप सीखें उसका टेस्ट इसमें हो जाएगा करके हमने ऑप्शन वाला तरीका आपको बताया था जिसमें एक ऑप्शन एक ऑप्शन वाले दो हमने क्वेश्चन कराए जैसे अगर कोई रिपीटेड ऑप्शन आ रहा है तो मान लेते हैं कि वो फर्स्ट हो जाएगा और केवल हमें सेकेंड की जरूरत पड़ती है और बाकी दोनों अपने अपने जाते हैं चारों की तरफ कभी मत जाए अगर चारों करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा बार बार मैं ये समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं अब देखिए एक अगला सेंटेंस अगला रीअरेंजमेंट जिसमें चारों ऑप्शन अलग अलग हैं आर क्यू एस और पी चारों लेटर से शुरू हो गया ये दुनिया का सबसे सरल रीअरेंजमेंट है सबसे कम टाइम लेने वाला रीअरेंजमेंट अगर है तो इस तरह के ऑप्शन क्योंकि इसमें कभी भी इसमें भी स्टूडेंट गलती कर लेते हैं चारों की तरफ जाते हैं बिल्कुल चारों की तरफ नहीं जाना सिर्फ एक देखना है अगर हमने पता कर लिया कि पहला आर है बाकी तीन अपने आप सीक्वेंस में आ गए देख लिया क्यू है बाकी तीन सिक्वेंस में देख लिया एस है सिक्वेंस में क्यू है पी है सिक्वेंस में और सिक्वेंस में मिलाने का हमने तरीका क्या बताया था हमें इंट्रोड्यूसर सेंटेंस देखना है इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया अगर इंट्रोडक्शन वाला सेंटेंस मिल जाए तो बड़े आसानी से हम सेंटेंस को इसमें ऑप्शन को पांच या दस सेकंड में ही सॉल्व हो जाएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को फिंगर टिप्स पे सॉल्व करना है अगर आपने टाइम लेना शुरू कर दिया इसका मतलब है सक्सेस भी आपको टाइम देना शुरू कर देगी फिर बड़े दिन बाद सक्सेस आएगी और हमें बड़े जल्दी से सॉल्व करना है जिससे हमारी सक्सेस भी जल्दी आए देखिए Once upon a time, an aunt lived on the bank of river. The dog saw the aunt struggling in a helpless condition. जो एस वन सेंटेंस है कहीं भी नहीं लग रहा कि उसके बाद पी आ सकता है अभी तो चीटी के रहने की बात हुई और तुरंत स्ट्रगल करने लगी तो नहीं हो सकता ये पी वाला उसके बाद ऑल इट्स एफर्ट्स टू कम अप इस फेल्ड अब जब स्ट्रगल ही नहीं किया तो फेल कौन होने वाला अभी तो रहने की बात हुई उसमें क्या फेल होना है तो वो वाला सेंटेंस भी कहीं ना कहीं ये पी नहीं हुआ क्यों भी नहीं आ रहा वन डे इट सडनली स्लिप्ड इनटू वाटर चीटी बैंक रिवर बैंक ऑफ रिवर पे थी बैंक के नदी के किनारे थी अब उसके बारे में क्या बात की गई एक दिन इट सडनली स्लिप इनटू द वाटर एक दिन अचानक वो क्या किया गिर गई उसमें पानी में स्लिप हो गई देखो उसके बाद उसका डिटेल दिया गया इसका मतलब है पहला सेंटेंस आ रहा है पूरा ऑप्शन मिल गया फर्स्ट आंसर हो गया जाकर के तुरंत आंसर पिक हो जाएगा इस सेंटेंस को आगे ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि फिर किसकी बात हुई थी अडब लिव इन दी ऑन द बैंक नॉट फॉर फ्रॉम द स्पॉट इसकी बात हुई चीटी के बाद फिर जब डब की बात करेंगे तो किसी और सेंटेंस का इंट्रोडक्शन हो जाएगा हमें एक ही सेंटेंस का डिटेल लेके चलना है कभी भी कोशिश मत करिएगा कि सारे सेंटेंस को पढ़े ऑप्शन देखें सबसे पहले देखो जाकर के ऑप्शन क्यू आर एस पी अगर इनसे शुरू हो गया तो सबसे सरल और सबसे कम टाइम इससे पहले जो दो सेंटेंस कराए दो रीअरेंजमेंट कराए वो अगर 10 सेकंड लेते हैं तो ये 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा लेकिन इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी प्रैक्टिस करिए और बड़ी आसानी से इन टॉपिक्स को हम सॉल्व कर सकते हैं तो इसका आंसर क्या हुआ जाकर के आर क्यू एस पी आंसर मिल जाए और उसके बाद आप मीनिंग करते रहिए क्योंकि मीनिंग करने की तरफ जाओगे तो सबसे बढ़िया तरीका लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम भी वही लेता है और हमें अपना क्या सेव करना है टाइम सेव करना है इसका आंसर क्या हुआ जाकर के RQSP ये अगले तरह के ऑप्शन से ही सॉल्व करने पे हम प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये सबसे बेस्ट तरीका होगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ऐसा था जो मोस्टली क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में आ रहे हैं जिसमें रिपीटेड लेटर पे हमने उसमें जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश की उसके बाद का क्वेश्चन जो था उसमें भी कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ था सब ऑप्शन सेपरेट थे उससे हम लोगों ने सबसे जल्दी उसको सॉल्व करने अब एक ऐसा क्वेश्चन जो रिपीटेड
लीड वाला जो हमारा लॉजिक है उसको गलत करेंगे इस सेंटेंस को और ऐसा तब होगा जब सेंटेंस एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होगा सेंटेंस में एक तरह से मीनिंग क्लियर नहीं होंगे देखिए इस सेंटेंस को जैसे हमने लिखा असेलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी नो मिल ऑनर कुड ऑन फैक्ट्रीज और मिल्स और प्लान सबसे पहला सेंटेंस देखा आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल आया हुआ आप सब लोग जानते हो इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज हम तब करते हैं जब कोई नाउन सिंगुलर और काउंटेबल होना चाहिए उसके बाद कहीं ना कहीं उसका डिटेल्स तो दिया ही जाएगा हो सकता है डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज हो जाए तो चाहे इन सेंटेंस में कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा जिसमें से अब कुछ स्टूडेंट के मन में जा रहा होगा कि सर अभी आपने दो सेंटेंस जो करवाए थे उसमें जो रिपीटेड वाला लॉजिक बताया था वो रिपीट हो गया तो क्यों रिपीट हो रहा है और यहां भी क्यों दो बार आ गया तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्यों पहला हो गया एक बार देख लिया करो क्यों पहला हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है क्योंकि कभी कभी सेंटेंस ऐसा भी होगा कि रिपीटेड वाला टॉपिक गलत साबित होकर कोई और आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन पर भी ध्यान दीजिएगा देखिए असेलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी उसके बाद क्या हम एंड से इसको जोड़ सकते हैं दूर से नजर आ रहा है कि नहीं एंड तो हो ही नहीं सकता इसका मतलब क्यों वाला इस बार नहीं आएगा जब भी रिपीटेड वाला लॉजिक गलत होगा तो बिल्कुल आसान सा लॉजिक होगा आप समझ रहे हो असेलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी एंड क्या लग रहा है नहीं मीनिंग ही क्लियर नहीं हो रहा एक तरफ दूसरी चीज दूसरी तरफ अलग कर दिया तो वो मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा इसका मतलब दो अपने आप गलत हो गए अब कौन सा बचा आर वाला और एस वाला इनमें से अब हमें सिर्फ ये देखना या तो पहला आर हो जाए या फिर एस हो जाए पूरा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा देखिए वुड मीन दैट सीधा सा मतलब है असीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी इसका डिटेल उसका मतलब क्या है इसका मतलब इसके बाद ये सेंटेंस बिल्कुल कनेक्ट हो रहा और कनेक्ट हो गया इसका मतलब पहला क्या है आर और पूरा सेंटेंस आर पी एस क्यू सॉल्व हो गया कुछ सेकेंड लगेंगे दोस्तों आपको इसको सॉल्व करने में गाइज सिर्फ ध्यान रखना है कि रिपीटेड वाला टॉपिक अगर नहीं सही बैठ रहा है नहीं सही हो रहा है इसका मतलब है उसका जो लॉजिक होगा बिल्कुल आसान होगा दूर से समझ में आ जाएगा और पता चला कि सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी का मतलब वो बताया गया उसके बाद फिर बोल दिया गया नो मिल ऑनर उसको कोई कर नहीं सकता फिर एस वाला और फिर उधर हमें जाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें अपना पहला मिल गया और बाकी सारे सेंटेंस सॉल्व हो गए अब हमारे पास वो सारे तरीके हो गए जो हम अपने सेंटेंस में जो एक रीअरेंजमेंट पर अपना सकते हैं आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है कि एक नहीं तो दूसरा दूसरा नहीं तो तीसरा तीसरा नहीं तो चौथा एग्जाम में आपको फुल तैयारी के साथ जाना है आपको ये प्रैक्टिस के लिए हम बता रहे हैं कि एक नहीं तरीका आया तो दूसरा अपना लो दूसरा नहीं तो तीसरा लेकिन जब आप एग्जाम में जाएंगे तो इतनी तैयारी करके जाएंगे कि देखते ही लग जाए कि कौन सा तरीका फॉलो करेगा जिससे कि आप कम से कम टाइम में उसको आसानी से सॉल्व कर सके नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज इसमें भी वही लॉजिक फिर से हमने वैसे ही देने की कोशिश की क्योंकि जो क्वेश्चंस आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उन पे हमें ज़्यादा डिस्कस करना आप किसी भी तरह से प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखो मोस्टली ऑप्शन इसी सीक्वेंस बनाए जाते हैं जिसमें कोई ना कोई लेटर को रिपीट कर दिया जाए और रिपीटेड वाला इतना अच्छा लॉजिक आपको मिल गया कि फिंगर टिप्स पर आप बड़े आसानी से उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो फिर देखो सबसे पहले ऑप्शन की तरफ देखिए एस आर क्यू पी पी ए क्यू पी एस आर फिर क्यू पी आर एस और पी एस आर क्यू फिर से कौन सा लेटर रिपीट हो गया क्यू फिर रिपीट हो गया इसका मतलब है माइंडसेट बना लीजिए कि क्यू पहला होने के चांसेस रख सकता हो सकता है लेकिन हमेशा ये मान के चलना हंड्रेड परसेंट ऐसा नहीं होता इससे पहले वाले सेंटेंस में हमने आपको यही समझाने की कोशिश की कि उसमें नहीं था और जहां नहीं होगा वहां इतनी आसानी से ये बात समझ में आ जाती है कि यहां नहीं होगा एक बार ध्यान दीजिए अपने सेंटेंस पर आई कीप ऑन फ्लैपिंग माई बिग इयर्स ऑल डे यहां तक पहुंच गए इसके बाद इस सेंटेंस में आगे क्या होना चाहिए जैसे हमने लिखा दे आल्सो फियर अभी तो हम आई सिंगल की बात कर रहे थे अकेला पर्सन था अब हम प्लूरल पे दे पे पहुंच गए इसका मतलब पी वाला हमारा नहीं हो सकता क्योंकि आई की बात हुई थी और दूसरे सेंटेंस में तुरंत दे की बात हम कैसे कर देंगे नहीं हो सकता ये वाला नेक्स्ट देखो बट चिल्ड्रन बंडर वाई आई फ्लैप डैमसो देखिए फ्लैप की बात पहले हो चुकी थी उसका डिटेल हमने कहा दिया है फिर से क्यू वाले सेंटेंस हमने उसका डिटेल दिया मे बी ये हो सकता है अगर किसी और सेंटेंस में फ्लैपिंग की बात ना हुई हो इसका मतलब पी में हुआ था लेकिन वहां फ्लैप नहीं फ्लिप का वर्ड यूज हुआ था फ्लैप का यूज हो गया मतलब एस वन वाले सेंटेंस का डिटेल हमारा कहा मिला है क्यू में मिला इसका मतलब रिपीट भी हो रहा है और मीनिंग भी क्लियर हो रहा है तो क्यू हमारा पहला है अब ये देखना है क्यू के बाद पी ये भी कंफर्म है क्यू के बाद दोनों में पी है तो क्यू के बाद पी आएगा ही आएगा अब हमें देखो इस सेंटेंस में बड़ा अच्छा काम हुआ इसमें दो आपको आसानी से दे दिए गए कि क्यू के बाद पी आएगा ही आएग
एस वन के बाद वाला उसका डिटेल नहीं है क्योंकि जब वो कोई पहला सेंटेंस आएगा सेकंड सेंटेंस में उसका डिटेल ही दिया जाएगा जैसे हमने राम की बात की राम का डिटेल दे दीजिए पी में तो दे की बात हुई वो डिटेल है ही नहीं आई का डिटेल तो आई से हो सकता है या किसी और तरह से दे हम आई का यूज किसी तरह करें और आई को डिटेल में लेके आए और वो हमारा कहाँ था क्यू में अब देखो क्यू के बाद पी भी आ गया क्यू के बाद पी हो गया अब देखना आर आएगा कि नहीं आएगा क्यू के बाद पी बट चिल्ड्रन वंडर वाई आई फ्लैप डैम सो उसके बाद क्या था दे आल्सो फियर दैट कौन डर रहा था बच्चे डर रहे थे उनके लिए दे वर्ड का यूज हुआ देखो बिल्कुल हम लोग सही पहुंच गए उसके बाद कहा पहुंचना है हमें देखना क्यू के बाद एस होगा या आर होगा देखिए क्यू पी फिर I flap them so फिर से I की बात होगी अभी बच्चों की बात हो रही थी फिर what I know what I am doing लेकिन बच्चों को पता था वो क्या कर रहे हैं या इसको पता था ये खुद से कहने की कोशिश कर रहा क्यू के बाद क्यू के बाद P और P के बाद हमारा क्या आना चाहिए S क्योंकि अगर हम R सेंटेंस को करते हैं I flap them so to make sure they are safely they are on Either side of my head. इस सेंटेंस को लास्ट में रखने से फायदा होगा क्योंकि पूरा डिटेल दिया गया पूरे चारों सेंटेंस का इस वजह से आंसर सही हमारा क्या होगा जाकर के क्यू पी एस आर और यही राइट आंसर फिंगर टिप्स पे सॉल्व हो गए हो जाएंगे जब ये तरीके हमेशा ऑप्शन वाले तरीके पर चलिएगा क्योंकि जब आप मीनिंग करोगे तो टाइम वेस्ट होगा ऐसे क्वेश्चन की जब आप कम से कम पचास से सौ क्वेश्चन की जब आप प्रैक्टिस करेंगे हम प्रैक्टिस कराएंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन लेके आएंगे इसके अपर लेवल के थोड़े से क्वेश्चन आज तो सिर्फ बेसिक की बात हुई है और बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गए हैं तो इसका मतलब है आगे वाले कॉन्सेप्ट को यूज करने में आगे वाले कॉन्सेप्ट समझ में समझाने में और समझने में बहुत मजा आने वाला है और इन्हीं की कोशिश करनी है कि हम अपने इंटरेस्ट के साथ स्टडी को लेकर चलेंगे वही वोरिंग तरीके नहीं मीनिंग करो ये करो इस सेंटेंस को उससे मिलाओ सिर्फ आप ऑप्शन पे ध्यान दो और कनेक्ट करने की कोशिश करो क्या पहले सेंटेंस का डिटेल दूसरे में है क्या दूसरा सेंटेंस तीसरे को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है जब दो कनेक्ट हो जाएंगे तो तीसरे और चौथे की तरफ आपको जाने की जरूरत नहीं है कभी कभी आगे के सेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जिसमें स्टार्टिंग से नहीं हम पीछे के ऑप्शन से भी समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि कभी कभी कोई सेंटेंस आगे से जैसे ये आर क्यू लिखा है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो आगे से नहीं हमें पीछे से कंफर्म हो जाएंगे क्योंकि अगर किसी सेंटेंस में फाइनल कंक्लूजन वाला कोई वर्ड आ जाए तो वो सबसे लास्ट में होगा और कंक्लूजन वाला वर्ड अगर लास्ट ऑप्शन मिल गया देख लो लास्ट कहां है और तुरंत उस पर क्लिक करेंगे सॉल्व हो जाए इस तरह के डिस्कशन हम आगे वाले सेशन में करेंगे होप्स हो कि आपको ये टॉपिक पसंद आए होंगे और अगर इसी तरह के लॉजिक्स आपको और चाहिए इसी तरह की अल्टीमेट ट्रिक्स आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप चाहते हैं कि सबसे पहले वीडियो आप देखें हमारा तो उसके लिए वेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा जिससे कि आप सबसे पहले हमारे वीडियो को देखें तब तक के लिए थैंक यू बेस्ट ऑफ लक